ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണില്ല നമുക്കിടയിൽ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയായി കുടുംബമായി ദൂരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസമാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ അടുത്തിടപഴകുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടായിരിക്കും പണ്ടുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എത്രക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാരൊക്കെ എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് എത്ര വലിയൊരു സത്യമാണ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സൗഹൃദമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന രുചികൂട്ടുകളുമായി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഹായ് അൻഷിത ഹലോ ചേച്ചി ഹരിയാലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹരിയാലിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചീരയാണോ പച്ച കളറിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹരിയാലി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചീര അങ്ങനെ പച്ച നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടോന്നല്ല ചോദിച്ചത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹരിയാലി പനീർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഹരിയാലി വെജിറ്റബിൾസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹരിയാലി ടിക്കാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഹരിയാലി ഞാൻ പല ഹരിയാലി ഹരിയാലി റൈസ് വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹരിയാലി ചീസ് റോളാണ് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ചീര നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബീൻസ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മല്ലിയില പൊതിനയില പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപ്പ് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് അമൂലിന്റെ ചീസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാലോ ആദ്യം തന്നെ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മല്ലിയില മല്ലിയില കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പൊടിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ പുതിനയില ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് വെള്ളം ഈ മിക്സ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ അരപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവ് ഞാനൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ പാകത്തിന് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം അതിന് ഇറങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ആവശ്യമുള്ള നെയ്യ് അത്രയാണ് ചേർത്തത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചേരം അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ കുത്തലൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ കുടിച്ചാൽ സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടോളൂ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് 
പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഫില്ലിങ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയില പൊതിനയില ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചീര ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്താനുള്ളത് അതും ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ് നമുക്ക് തൂവി കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി റെഡിയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാണ് അമൂലിൻ്റെ ചീസ് നമുക്ക് അതും കൂടിയാണ് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് നമുക്ക് റോൾ ആക്കാം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചപ്പാത്തി ഇങ്ങ് തുറന്ന് വരും അപ്പം ഹരിയാലി ചീസ് റോൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഹരിയാലി ചീസ് റോൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടുനോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചുകന്നുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില പൊതിനയില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഈ അരപ്പിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മാവ് പാകമാക്കിയെടുക്കുക ഒരു പാനിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ബീൻസ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മല്ലിയില പൊതിനയില ചീര എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ ചീസ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുക ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് റോൾ ആക്കി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഹരിയാലി ചീസ് റോൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് 
ഉള്ളിലെ ആ ചീസും ഈ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടി ചപ്പാത്തി ഒക്കെ നല്ല മിക്സ് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ കഴിക്കാം നമ്മൾ ആ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ രീതി തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ചപ്പാത്തി സാധാരണ ചപ്പാത്തി പോലെ അല്ല അതിന് ആ ഹരിയാലി ചപ്പാത്തിയാണ് ആ പുതിനയിലയുടെ മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഹരിയാലി ചീസ് റോള് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹരിയാലി ചപ്പാത്തി ആയിട്ട് ചപ്പാത്തി സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാറ്റമായിട്ട് ഈ ചപ്പാത്തി മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചില ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആഹാരമെടുത്ത് പാഴാക്കി കളയുന്ന ചിലരുണ്ട് എത്ര രുചികരമായ ആഹാരമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചീരനെ കൊണ്ട് മുറുക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ മുറുക്കോ ചീര വെച്ചിട്ടോ നോക്കാം ചീരയുടെ വലിയ തണ്ട് അധികം പെടാതെ ഇളയ തണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ചീരയുടെ ഇല കടലപ്പൊടി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അച്ചിലൂടെ വരുന്ന ഒരു പരവുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ കുറച്ച് കട്ടി വേണം നല്ല കട്ടി ആവരുത് നല്ല ലൂസും ആവരുത് ആ നമ്മൾ ചീരങ്ങ് അരച്ചെടുത്തപ്പം ആ പച്ച ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുറുക്കായി വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കടലമാവ് അരിപ്പൊടി കായപ്പൊടി ജീരകം പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ചീര നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചീര ചീര ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം പച്ചയോടെ തന്നെയാണോ അരയ്ക്കുന്നത് പച്ചയോടെ അരയ്ക്കും കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് വെന്തോളൂ ആ വേവ് മതി അതെ വേവ് ആവശ്യമുള്ളൂ ചീരയുടെ വലിയ തണ്ട് അധികം പെടാതെ ഇളയ തണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ചീരയുടെ ഇല ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരുവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ജീരകം കായപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചീര നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം അരിപ്പൊടി ചീര മുറുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചിലൂടെ വരുന്ന ഒരു പരുവുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ കുറച്ച് കട്ടി വേണം നല്ല കട്ടി ആവരുത് നല്ല ലൂസും ആവരുത് അപ്പൊ ആ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൂൽപ്പുട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ പരുവ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പല്ല കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനി ഉപ്പ് വേണ്ടി വരുമോ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് ജീരകം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ജീരകം അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ മുറുക്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ പൊടി വേണം അരിപ്പൊടി നമ്മൾ മുറുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ചീരയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും എടുക്കുന്നത്
മാവ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തിക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മുറുക്കിനുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് മുറുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മുറുക്കാണ് അപ്പൊ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുറുക്കിനുള്ള അച്ചിലേക്ക് ഇവിടെ മുറുക്കിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അച്ചിലേക്ക് ചീര മുറുക്കിനുള്ള മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചീര മുറുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ചീര മുറുക്ക് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചീര പച്ചമുളക് ജീരകം കായപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഈ പേസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി വെള്ളം അരിപ്പൊടി ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം മുറുക്കിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുറുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വറുത്ത് കോരി സെർവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചീര മുറുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഒന്ന് ഞാനിതൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനങ്ങനെ വലിയ പീസാക്കി എടുത്തത് ചെറിയ ചെറിയ മുറുക്കാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മുറുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മുറുക്കിൻ്റെ ഒരു ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചീര മുറുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അഞ്ച് കഴിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആ നമ്മൾ ചീര അങ്ങ് അരച്ചെടുത്തപ്പം ആ പച്ച ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുറുക്കായി വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആ ചേച്ചി ഇത് അരച്ചപ്പോൾ പറയൂ ഇതെന്ത് സ്മെല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ പച്ച സ്മെല്ലൊന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാ മുറുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മുറുക്ക് മൊത്തം പച്ച എന്തായാലും ചീര മുറുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ അരി മുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് ചീര വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ചീര എന്തായാലും വീട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം ചീര മുറുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ മുറുക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറെ കാലം ഇതുപോലെ വെക്കാൻ പറ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ സേവറി മുറുക്ക് ചീര മുറുക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ ഡിഷസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഒരു 
ഈ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെമ്പക്കുളത്ത് നിന്ന് രാജി സാഹിബ് ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ടെന്നും പാചക പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബീഫ് പിരളൻ എന്നൊരു റെസിപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാം ചേരുവകൾ ബീഫ് അര കിലോ ഇഞ്ചി രണ്ട് കഷ്ണം സവാള രണ്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ തക്കാളി ഒരെണ്ണം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പത്ത് അല്ലി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഒരു കതിർ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഇറച്ചി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുക പാനിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് സവാള കുരുമുളക് പൊടി തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക ഒരു വിധം വഴന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി എന്നിവയും മല്ലിയില ഒരെണ്ണവും ചേർത്ത് വഴറ്റി ഇറച്ചി അതിലേക്കിട്ട് വേവിച്ച് പിറലനായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഊഴമാണ് അടുക്കളയിൽ പല തരത്തിലുള്ള പാചക പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത് കൊടുത്തു പോകാം സ്നേഹവും സൗഹൃദവും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദീപ്തി വി